，朕的脉象有何不妥呀？并无怪异，只是皇上身体虚弱，心胆疲累，应当好好调养。你要说实话才好。啊，陛下三脉虽弱，却未显吉相。只是龙体羸弱，心神不定而已。那为何朕噩梦连连？呃，这俗话说“梦游心起”，也许……哼，什么梦游心起？明明是你无能为朕诊疾，却以此言来搪塞于朕。啊！微臣万死不敢搪塞陛下。从何而来？微臣不知啊。呈上来。是。啊！大德风声来，你竟敢带此逆物进宫！阴谋惊吓于朕，真是罪不容诛。陛下，此物并非是臣带进宫来。来，来人，来人呐！来人！有，将此逆贼拖出宫去，乱刀分尸。陛下，臣冤枉！陛下，臣冤枉啊！陛下，臣冤枉啊！太平公主殿下吧，正是。听说皇上身体不愈，殿下特来问安。哦，那快进去吧。冤枉啊！臣冤枉啊！冤枉啊！哎呀，公主殿下，救命啊！公主殿下，救命啊！是谁在呼救？回公主的话是太医风春来。公主殿下，救命啊！救命啊！你们要把太医拉到哪儿去啊？皇上有旨，将太医乱刀分尸。哦，却是为何？卑职不知，只是奉命行事。这样吧，先把风春来羁押在此，我立刻进宫面圣。这，公主，这是皇上的颜旨啊。哼，是吗？那好啊，你们现在就把风春来拖出去分尸。啊、这公主，方、啊、教莲，起轿。是。公主息怒。卑职遵命就是，这才是呢。尔等在此候命。刀下留人，刀下留人。风车来还没杀吧？怎么了？皇上不行了，快请风太医回去看看。知道啊，公主殿下，刚刚还好好的，这。哎呀，公主殿下，这翠蝉不是我带进宫来的呀！好了，娘，鬼，娘，娘，娘，你，太医，还不上前替皇帝诊病？快！啊！是鬼，是鬼，是鬼！贱人，我要杀了你！我要杀了你！我要杀了你！娘，杀了你！娘，您怎么了？娘，娘，你，你是李贤啊？我，我，你要陷害我，你这个逆子，我，我掐死你！来人呐！我要把你碎尸万段！我要把你碎尸万段！皇帝，皇帝，皇帝，公主怎么办呢？皇上，我怎么知道？你是太医，赶紧想办法救皇帝呀、啊！娘，要想让皇帝安静下来，必须用针。那
，那你还等什么？公主殿下，众位，树春来不敬，要用此针灸入皇帝头顶的百会穴之中。一旦皇帝苏醒过来，怪罪下来，请众位一力承担。救驾失当，若有罪责，我一人担当。是。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，陛下，陛下，陛下，陛下。冯太医，啊，把皇帝扶起来。哦，春香拿靠垫。是。郭老，这这可是忤逆之罪啊！陛下，陛下，陛下，皇帝临睡前都吃了什么？只喝了一碗安神汤。安神汤？喝一碗安神汤怎么会如此昏迷？呃，这这大家就不知道了。药碗呢？在地上。哦，你们都出去吧。不许任何人进来，我要为皇帝诊病。是，陛下。陛下，陛下，封太医，你知罪吗？郭老，此话从何说起呀、啊？哼，皇上明明是闭气引起的昏厥，你身为太医，连这一点都不懂。我不忘不弃，不诊不断。竟然在殿上高喊什么“皇帝宾天”了！你是何居心？卑职该死，卑职该死！卑职是惊恐过度，脑海里一片空白，绝对不是有心做这等逆天之事，望国老明察呀！哼，谅你也不敢做这种大逆之事。若不是看在你救过皇帝的份上，项上的人头恐怕早就搬家了。还不快下去啊！哎，是是。陛下醒来，陛下醒来。怀英，什么都逃不过你的眼睛。你怎么知道朕醒了？是陛下的脉象告诉臣的。坐吧。臣不敢。坐吧。谢陛下。陛下，好些了吗？
好一场噩梦啊！本想白天睡觉不会被恶鬼所扰，可想不到这一场噩梦，竟险些要了朕的性命。怀英啊，亏你及时赶到，看来。这些恶鬼不把朕折磨致死，是不会罢休的。臣听说陛下前夜急召国师王志远进宫，他有什么办法吗？嗯，欢迎。你是怎么知道朕病重的？臣并不知道陛下染疾，臣此来。是找陛下奏事的。哼，朕现在这个样子，连命都保不住了，哪还有心思听政啊？以后再说吧。唉，宫中恶鬼作祟，宫外冤魂猖獗，这到底是怎么回事啊？什么宫外冤魂猖獗？陛下已经身心疲惫，臣以为就不必以这些琐事来烦您了，以后再说吧。不不不，你说，到底怎么回事？永昌境内发现无头厉鬼，有许多人被他杀死，村民惶惧不已。啊，有这等事？正是。而且有人亲眼见到了这个无头厉鬼，长得什么样？身披重铠，手提金塔，项上没有头颅。欢迎。现在你该相信这世上有鬼了吧？微臣还是不信鬼怪之事。哦，臣以为，所谓宫中厉鬼、宫外冤魂，不外乎两种解释：第一，乃是人心所生的幻象；第二，第二是什么？第二，乃是别有用心之人制造的烟幕。你指的是谁？这个微臣还不太清楚，但是有一点可以肯定，这世上绝无鬼怪之事。那你的意思就是说，朕是庸人自扰，无病呻吟了？啊，臣不敢。哼，罢了，朕不能强迫你相信有鬼，可你也不能强迫朕不信。你我君臣二人，如此罢了。陛下，臣此来就是想告诉陛下，臣已经有办法抓住永昌境内的那个无头厉鬼。<笑>你开玩笑吧？陛下，如果臣能证明这个无头厉鬼乃是人之所为，那陛下您……我从此就不再提鬼。那如果你说的这个无头厉鬼要真的是鬼，臣愿以死谢罪。君前无戏言。臣愿立生死状。好，朕就封你为抓鬼大臣，使职差遣到永昌办案，圣旨即刻下达。臣谢陛下隆恩。启奏陛下。国师王志远求见。失踪三天，又突然出现，我倒要看看他有什么话好说。叫，你是说你已经想出了办法？正是。那你说说看。这几天，臣回到首阳山中，找到了老师虚谷子。我二人经过慎思，琢磨出了一套驱鬼法器，可是恶鬼无法进入殿中。什么法器？现在殿外
，快拿进来。是。这就是法器。是的，陛下。现在正是洛阳的雷电之月，臣的这套法器。就是要利用这根铁棍，引导雷公邓化的紫电火龙下击，通过裹着兽皮的铜丝，将紫电火龙传导至殿门上方的玄铁。一旦有恶鬼进门，必遭紫电火龙轰击而烟消云散，如此可保殿内平安。这管用吗？陛下如果不信。可以今晚为限试验一下，如果平安过夜，就说明此物有用。事到如今，也只有死马当活马治了。你即刻装置去吧。是。陛下，这是我师虚谷子亲手制作的安神咒，上有三位前辈法师的。驱鬼灵符。临行前，老师吩咐，请陛下在入睡前将此物戴在头上，便可以保证陛下远离噩梦。哦，真的有这么灵？陛下不妨一试。快快呈上来。此物虽不起眼，却能接收天地间的能量，实乃我道家至上法门。今天晚上试一试，但愿有用。谁知道这东西管不管用啊？陛下放心，婢子在这里守着，只要陛下再发噩梦，婢子立刻将您唤醒。嗯，好吧。你醒了？什么时候了？啊，已是午时了。
我睡了六个时辰。是啊，陛下，昨天晚上您睡得可香了，连个身都没翻。哎呀，我终于可以睡个好觉。看来王志远的法器和这个头罩起作用了。是啊，国师的办法真灵，昨天夜里便能安静极了。朕要好好的封赏王之远。之远，你的法器果然是灵验无比呀、啊！昨夜宫中一宿无事，几个月来，朕第一次睡了一个踏实觉啊！你绝功甚伟，朕要好好的封赏。圣天子百神呵护，厉鬼自然消退。臣不过是顺天应人，做了一点小事，何劳陛下赏赐？<笑>朕已下旨封你为辅国大法师，加金紫光禄大夫，赏金珠一车。谢陛下隆恩。臣感激涕零。你还有心情在这里闭目养神？公主，狄仁杰已经大获全胜了。什么？何云高如今如今在他的手里，一旦事情败露，你我死无葬身之地。不能再等了，明天夜里必须行动。哎，春香，这根铁杆是做什么用的？哦，这是国师王之远进献的驱鬼法器，从空中导引火龙，通过铜丝传导至殿门上方的玄铁，释放电流，使恶鬼无法进入殿中。国老，请。陛下，狄国老来了。臣狄仁杰参见陛下。平身。谢陛下。欢迎。听说你已经把永昌县的那个无头厉鬼抓住了。陛下是听何人说起的？是太平公主告诉我的。臣此次进宫，正是向陛下交旨。还有，这次这个所谓的无头厉鬼，并不是鬼，而是地地道道的人。哦。看来。臣上次在宫中对陛下所说，并非虚言，这世上是没有鬼的。啊，这是此次永昌抓鬼的经过，臣都仔仔细细的写在上面，请陛下过目。陛下，您要是无心看阅奏章，臣就说给您听听，全当解闷儿。不必了
，朕还是看奏章吧。是，陛下，这奏章当中有几部分非常重要，还望陛下细读。知道了，你去吧。是。呃，对了，陛下。嗯。臣还有一事，能不能斗胆问一问？你说吧。刚才臣在殿外看到一根铁棍，春香说是什么驱鬼的法器。是的。自从这个法器进宫之后，朕再也没有被噩梦缠绕过，每晚都能安寝，这可真是个宝贝啊！哦，哦，对了，还有一个头罩，春香，把头罩拿给国老看看。是，国老。陛下，此物真的管用？应该说非常管用。那这两件物件是何人所献？是国师王之远和他的老师虚谷子研磨出来的。虚谷子？嗯？怎么你知道？啊，不，臣只是觉得这名字很耳熟。啊。这个虚谷子乃是首阳山中的一个道士，道行非常高深，今年已近百岁，是国师王之远的老师。哦，那臣就告退了。说过这个名字，大人是在高如进家。他说替他散播消息的那个道士就叫虚谷子。不错，是他。怎么了，大人？不好，快走！快点，快点，晚了就来不及了。
之事要面见皇帝。是。皇上，该安寝了。有万分火急之事求见皇上。皇上刚刚睡下，就是十万分火急也不能见他。可是低谷老说，不管怎样都要把皇上叫醒。皇上最近身体不好，本身就睡眠不足，你还敢叫醒他？是不是不想要脑袋了？那，那我马上转告低谷老。去吧。已经睡着了，不见任何人。郭老，你明天再来吧。完了完了，一切全都完了。我怎么就没有想到？大人，你想到了什么？现在还有一线生机，但愿神佑皇帝，让他看到我留下的奏章。陛下，这奏章当中有几部分非常重要，还望陛下细读。郭老，我看您还是先回去，今晚皇上肯定不会召见的。有所不为，有所避免。今夜就是死，我也要战死在这宫门前。来人！哎，一过了，你怎么在这儿啊？皇上召见。天有眼呐！好了，你回去吧。是，那微臣告退。
个案子从一开始就是针对陛下。陛下，想不想知道这案子的真相？嗯，那臣就实话实说了。说吧，今晚不管说什么都没有忤逆之罪，有话就明讲吧。是，那臣就从头讲起吧。两年前。陛下密令国师王之远和飞龙使何云统帅内卫，在江湖上组成一个秘密组织，打着反武的旗号，实际上是为了联络印顿在江湖中的各派反武势力，将他们吸引出来，而后一网打尽。臣所说的没错。嗯。然而，王之远并没有执行陛下的密令。他们联络了各派反武势力，非但没有将他们一网打尽，反而将之收为己用。收为己用，正是为了达到他们不可告人的目的。什么目的？谋害陛下，挑起太子与梁王之间的争斗。从中，渔翁得利。谁？你说的是谁？陛下不要心急，容臣慢慢的到来。这两年多以来，王之远与何云确实联络了各派反武势力，使自身的实力迅速壮大。然而，他们手下仍有很多忠于陛下的内卫。这些内卫得知了真情之后，必然要向陛下密报。没想到被王之远与何云得知，这二人为了不暴露自己与内卫的身份，又能够将一己铲除，就想出了这个假托厉鬼作祟的滴血雄鹰之计，在全国范围内展开了对所有知情内卫的大清洗。河东。陇右、剑南三道连发血案，最后终于到了天子脚下的神都。内卫府革领孙殿臣进京密报，终于被杀死在永昌县通往神都的官道之上。这个案子，臣在奏章中已经写得很详细了。那么。与滴血雄鹰同时进行的，便是宫中闹鬼案。其实，陛下先前所说的噩梦都不是梦，而是王之远的亲信春香等人做下的手脚。两日前，臣到官封殿为陛下诊病，发现陛下所服安神汤的药碗中有一些紫色的粉末。回去后，臣请高人验看，发现那粉末乃是用苗人的骨粉制成的迷幻药，正是春香等人让陛下服用了这种药，才使陛下屡生幻象。其实，陛下在镜子中看到的所谓张怀太子的诗，不过是服用迷幻药后产生的幻觉罢了。啊！春香，春香，陛下，你。怎么了？你看看，你看看这上面有什么东西吗？啊，镜子中是陛下的圣容啊。还有什么？没有了。你，你没，没看见有一首诗吗？嗯，没有什么诗啊。放到箱子里，送到宝城殿。是
是啊，于是，便有了那一幕幕的噩梦。我说怎么每一次做噩梦，都像是在真实的情形之中，历历在目。他们这么做，不过是使陛下深信闹鬼之事，陷入其中不能自拔。为后面以这套法器来谋害陛下铺平了道路。他们既然已经潜入朕的身旁，为什么不干脆把朕杀掉？恕臣无状。如果陛下真的遇刺身亡，那么陛下身边的这些内侍和宫女就都会成为怀疑对象。一旦追查起来，不用一天时间，就会真相大白，揪除元凶，将其绳之以法。于是，他们就想出了这条毒计。他们知道王皇后死后，我畏惧厉鬼，害怕冤魂，他们就抓住我的弱点，作为武器来攻击我，只将我弄得形神俱溃。汪之远在出面献宝，解我之危，在我不察之下。以此雷电法器，将我杀死，而后通过春香这些贱人之口，说出是厉鬼害了我，顺理成章，没有丝毫破绽，好歹毒的计策呀！这个王之远。千刀万剐，剁成肉泥。本来臣以为，何云既是元凶，但是今天上午闲谈之中，陛下说出了虚谷子和王之远的关系，让我一下子想到，这件事的首恶并不是何云，而是王之远。于是，我一下子想到了王之远所献的法器，那哪里是法器？明明是弑君的利刃，我心急如焚，跑到天牢之中找到何云，不想何云已被人投毒，临死之前向微臣说出了真相，臣这才硬闯上阳宫。能解如此奇案者，天下一人而已。陛下过奖了，但。臣不得不说，王之远也不是本案的元凶手啊。是的，你刚刚说过，这个元凶是想借着我的死，挑起太子和梁王之间的争斗。是的，如果陛下兵天，太子与梁王的两股势力必定拼个你死我活。弄不好会两败俱伤，而此时这个元凶在以其号召力，凭借王之远收罗的那帮反武势力为后盾，出面收拾残局，坐收渔翁之利，此计不可谓不毒啊！谁？你说的这个人是谁？难道陛下真的想不出？国师真是好定力啊！大难临头了，竟然还能稳如泰山。当然是那个元凶干的。那个元凶到底是谁呀、啊？你
真的想不出来。除了太平公主，还能有谁呢？是公主。那皇帝知道吗？皇帝是心知肚明，只不过他不愿意承认罢了。来，先生，尝尝鲜。好、哦。嗯。哎，元芳，品蜜不能这样，你这叫喝水。<笑>我哪懂得这么多？我只知道甜。<笑>怎么样，先生，咱这蜜还不错吧？呃，凡蜜者，六分甜，四分香，滑而润者为上品；七分甜，三分香，滑而腻者为中品；甜而不香，腻而不滑者为下品。老人家，不瞒你说呀，你这蜜顶多算得上是下品。嗯，大行家。<笑>啊！你这这这这你！哎呀！这这这这这蜜蜂这是怎么回事啊？啊！哎呀！蜜蜂结群而起，这是非常少见的事情。是啊，从来没遇到过这种情形啊！老人家啊，西边是什么地方？哦，西边是刘家庄。太爷，怎么样？周里的晴雯到了，消息确切。处置使狄仁杰大人将于三日内到达湖州，你立刻下去布置，准备迎接。是。哎，哎，快来帮忙啊！绑住条大鱼，快来呀！绑住条大鱼。哎呵，你怎么这么沉呐？啊，哎，哎，哎，啊！杀人了，娘！我没杀人呐！我说赵涛，这这到底是怎么回事啊？哎，你问谁呢？你自个儿上来人问我怎么回事啊？要不是你把文家官报了官，你小子现在还做家里美呢！哎，跟我演戏！我没杀人呐，赵涛，我没杀人。你没杀人呐、啊？这人怎么回事啊？他自个儿钻到土里憋死的，这怎么回事啊？哎呀，老爷，少废话，跟我带走！正办喜事，又是午饭时间，也许咱俩还能打上一顿秋风。<笑>那卑职就跟着大人沾光了。哎，这个光沾的，沾的呀，既不破费，又能饱餐一顿。
，真是人间美事啊！<笑>哦，恭喜恭喜！啊，恭喜恭喜！恭喜恭喜！管家，先生您是？这是我的名片。您是并州来的教书先生，在下怀英。啊，您留个名，到喜棚里去吃饭尊家可否借纸笔一用啊？啊麻烦你把这副对联交于你家主人。是，这。我这儿有文银一两，不成敬意。啊，请您稍等。啊，大人，您这是？元芳啊，一会儿你就明白了。请问，那位是并州来的怀先生？在下便是，先生真的是从并州来的，不知我庄内之事。那先生怎能写出这样一副对联呢？<笑>不过凭双目和头脑耳，不敢请教。所谓抗龙成阴，先生是在暗示这桩婚事乃是家父娶亲吗？不是吗？从你门前的布置就可以看得出，这绝不是年轻人办喜事。为什么？布置的过于简单，甚至有些漫不经心，这相对你刘家巨大的家业来说甚不相称，因此可以断定是老人续弦，或是再娶。所以我就用了“二十八宿”中的“亢龙”两个字。高啊！那么。一音出自西院红花。所谓西院者，先生是在暗示青楼吧？何以见得？因为青楼的大门是向西开的。所谓红花者，也是对青楼女子的形容。先生是在暗示，家父娶了一位青楼女子。嗯，不错，婚事过于简单，这就说明娶亲之人有些含羞带愧、遮遮掩掩。那么原因只有一个，就是。他娶了一位青楼女子过门，所以主人才不欲张扬。下联是“微宴斜园，圆圆王与南楼青主”。先生用了二十八宿中的“微月宴”，取其字面之意，是说燕子坐巢于危楼之上，朝不保夕。这是对青楼女子处境的形容，而南楼青主则是指做官的人。您是在暗示，这个青楼女子得到一个奇缘，嫁给了一位做官之人。正是，从庄子的排场来看，令尊绝不是一般的土财主，可以断定是一位归田的官宦。那么，一位青楼女子嫁入官宦人家，也可以算是一段奇缘了吧？啊，先生真乃神人也，如果是亲眼所见，传令绝难相信，世上竟有您这样的人。小可留传林，仰慕前辈高才，请受我一拜。不敢不敢当，元芳，快把公子扶起来啊！啊，请起，请起。先生这副对联，写的真是绝了。用了二十八宿中的抗金龙和微月宴，又用西院红花对南楼青主，工整对仗，既道出隐情，又含蓄谐趣，传林钦佩之至。公子过奖了。<笑>
，家母辞世多年，家父一直未娶。直到几天前，他老人家忽然告诉我，要娶一位青楼女子。公公子，你怎么了？哦，没什么，请先生到前厅，小可传林要亲自奉膳，请。叨扰了。看来死者是被人用绳索勒死以后才沉尸湖底的。嗯，他的衣服是善丝制成，必是北方人士。太爷，狄大人马上就要到湖州了，在这个时候出了人命案，对咱们可不利呀！一定要尽快破案呐！最近你们村里有什么异常的情况吗？嗯，倒是没有。哎，对了，前两天王五那小子不是说有个外地客人雇了他的船，从镇江到湖州？这小子还吹牛说，那个客人给了他三十两银子呢。哦，有这等事啊？哦，是有这么回事儿。这两天王五也不出船了，天天在镇上和一帮无赖赌钱喝酒。马上扣住王五，搜查他的住处。要快！是。您把尸体抬到仵作间去。是。太爷。太爷，太爷，怎么了？慌慌张张的。是这么回事儿。今儿中午，小杨村地保来报，该村村民张春家后院发出阵阵恶臭，小的立马率人赶到，掘开张春家后院佛桶，发现了一具尸体，又是一具尸体。园着实有几分颜色，看来造园之人胸中是有些秋壑呀。先生过奖了，这园子是学生设计的。哦，哎呀，真是后生可畏呀！啊、哦，不敢。不瞒公子，我二人是追随蜂群而来的。对了，今天上午园中确实是飞来一大群蜜蜂，差点把人蛰伤。想必府中定有大花圃吧？大花圃倒是没有。有一个小花园，种着一些花草，但是从来都没有过这么多的蜜蜂，真是怪事啊！是啊，我也是觉得奇怪，所以才来府中看看啊。公子，公子，公子，怎么了，刘公子？前面的官是说有急事，请您过去一趟。怀先生，哦，实在对不起，庄里有些急事需要处理，哦，就让我的管家刘大陪二位转转，我马上就回来。失敬了，公子请便啊。二位啊、哦，请跟我来。好。